குவைத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட இன்றைய விசேட செய்தியை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் குவைத்தில் பெண்கள் உட்பட இரண்டு இந்தியர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் என்ற துயரமான செய்தியாக முதல் செய்தி காணப்படுகின்றது குவைத்தின் அகமதி மாகாணத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இந்திய பணிப்பெண் ஒருவர் அவருடைய முதலாளியின் வீட்டு அறையில் இருந்து கிடந்திருக்கின்றார் என்ற செய்தியாக காணப்படுகின்றது இது தொடர்பான வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணைகளை நடத்தி வருகின்றனர் மற்றமொரு துயரமான சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கின்றது குவைத்தின் சிட்டியில் வேலை செய்யும் இடத்தில் இந்திய தொழிலாளர் ஒருவர் கிரேனில் மேலிருந்து தவறி வீழ்ந்து உயிரிழந்திருக்கின்றார் என்ற தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் இது தொடர்பான வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை துவங்கப்பட்டிருக்கின்றது குவைத் இந்திய தூதரகத்தின் முக்கியமான அறிவித்தல் ஒன்று கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது குவைத் இந்திய தூதரகம் ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்று மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வியாழக்கிழமை மேலும் அவசர கால உதவி பிரிவு வழக்கம் போல் இயங்கும் என்று செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குவைத் இந்திய தூதரக நண்பர்களுக்கு இந்த தகவல்களை தெரியப்படுத்துங்கள் குவைத்தில் இருந்து தாயகம் செல்லும் சாதாரண தொழிலாளர்களை பாதிக்கும் அதிகப்படியான எட்டுத்தினார் கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்று ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இது ஏப்ரல் முதலாம் திகதி முதல் விமான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்யும் போது பயணச்சீட்டு கட்டணத்துடன் எட்டுத்தினார் செலுத்த வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு ரத்து குவைத் சிட்டியில் கிரேனில் கீழே தவறி விழுந்த இந்தியர் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் குவைத் சிட்டியின் மினி சிட்டி காம்ப்ளக்ஸ் பகுதியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த இந்தியர் ஒருவர் எதிர்பாராத விதமாக கிரேனில் தவறி வீழ்ந்து கீழே பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்கின்றார் சம்பவத்தை அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் குறித்த காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்காக ரைவிங் டெஸ்ட் போக்குவரத்து துறை அலுவலகம் இனி காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இயங்கும் ரைவிங் டெஸ்டுக்கான தேதியை இணையம் மூலம் முன்பதிவு செய்து வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பொது போக்குவரத்து துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் குவைத் ஆறு மாகாணங்களில் உள்ள ரைவிங் டெஸ்டுக்கான போக்குவரத்து துறை அலுவலகம் இருபது மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை தொடர்ச்சியாக இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குவைத் மற்றும் வெளிநாட்டினர் ரைவிங் டெஸ்டுக்கான முன்பதிவை டவுல்ஜி 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 டாட் எம்ஓஐ டாட் ஜிஓவி டாட் கே டவுல்ஜி குவைத் உள்துறை அமைச்சகத்தின் அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்கை உங்களுக்கு தருகின்றோம் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இன்று குவைத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற மிகவும் விசேட செய்திகளை தந்திருந்தும் முதலாவது பிரதான செய்தியாக காணப்படுவது குவைத்தில் குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் நாளை திறக்கப்படாது இருபத்தி ஒன்று மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ற செய்தியாக அது காணப்பட்டது இரண்டாவது குவைத் சிட்டியில் கிரேனில் கீழே தவறி விழுந்து ஒரு இந்தியர் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் அவர் தொடர்பான பெயர் விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை இரண்டாவது குவைத்தில் பெண் உட்பட இரண்டு இந்தியர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் அதாவது குவைத்தில் அகமதி மாகாணத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இந்திய பணிப்பனொருவர் அவருடைய முதலாளி வீட்டில் அறையில் இறந்து கிடந்திருக்கின்றார் அது தொடர்பான முழுமையான தகவல் வெளியிடப்படவில்லை சுருக்கமான பதிவு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இறந்த பெண்மணி இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் எமதி இந்த தகவல் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு தாருங்கள் இதுபோன்ற பல்வேறு தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் தகவல் குவைத் தமிழ் பசங்க ஃபேஸ்புக் லக் பேஜ்